Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum Making of meines Logos. Wie ihr sicherlich wisst, habe ich ein ziemlich markantes Logo und vor einigen Jahren begann alles mit diesem Logo. Dieses Logo habe ich von 2006 bis 2011 verwendet. Es war ein ziemlich markantes Logo. Es war hier quasi so eine sich drehende Scheibe mit einem grünen B drauf. Das Logo sollte so ein bisschen symbolisieren, was, was ich mache. Das, das Ganze konnte man so ein bisschen als so eine drehende Musik-CD sehen, auch wenn es natürlich <lacht> nur unwesentlich anders aussieht als eine drehende Musik-CD. Und das B stand natürlich für die Initialien meines Vornamens für Benny. Ja, das Logo habe ich von 2006 bis 2011 verwendet. Im Jahr 2012 ging es dann mit einem anderen Logo weiter. Da habe ich das Logo dann erstmals überarbeitet und das ganze Logo-Design war dann doch ein bisschen plastischer, aber gleichzeitig auch ein bisschen flacher. Es sah einfach so ein bisschen moderner aus und nicht mehr ganz so bunt wie vorher. Es gab immer noch dieses B und es gab immer noch diese verschiedenen Ringe und trotzdem sah es ein wenig anders aus. Als es dann im Jahre 2012 noch einen anderen Entwurf gab, entschied ich mich trotzdem erstmal für dieses Logo, was ich euch gerade gezeigt habe, aber fand das andere trotzdem interessant und habe es dann eben auch relativ räumlich gestaltet durch eben diese, äh, diese Erhebung, die sich da in der Mitte bildet und eben durch dieses ausgestanzte B in der Mitte, was so leuchten sollte. Ja, aber irgendwann äh, kam ich eben durch Windows 8 und eben auch andere Dinge auf den Trip, einfach mal ein flacheres Design zu nehmen und so entwarf ich dann dieses Logo. Lange Zeit hieß es, du hast dein Logo von Beats Audio nachgemacht, das geht ja mal gar nicht, weil dieses Logo einfach ein B hatte und einen Kreis drumherum. Dass dieses Logo aber aus mehr als diesem Kreis und dem B bestand, das haben einige Leute nicht gesehen. Ja, anstelle eines räumlichen Designs wurde das ganze Logo ziemlich flach. Ich habe dieses Logo äh, damals ganz einfach erstellt mit der Farbe 008A00. Das ist ein sattes Grün, wird auch von Microsoft verwendet. Ich fand dieses Grün halt einfach ziemlich passend damals, weil ich das eben halt auch für viele Dinge nutzen konnte. Ja, und dann wurde eben hier wieder ein Kreis gebildet, der wirklich auch komplett kreisrund ist. Also das heißt, er ist wirklich an allen Seiten gleich lang. Das war bei den ersten Entwürfen meines Logos nicht so. Da war es nämlich eher eine Ellipse, dadurch, dass ich nicht darauf geachtet habe, dass der Kreis auch wirklich rund ist. Ähm, so viel nur dazu. Das war im Jahr 2011 auch immer noch der Fall mit dem alten Logo, was ich euch eben gezeigt habe. Ja, und da war dieses Logo dann eben entstanden. Das B ist übrigens ausgestanzt. Ähm, ich habe dafür einfach die Schriftart Abode genommen. Zeige ich euch mal eben. Abode. So, und dann habe ich da eben einfach ein B reingesetzt. Natürlich nicht so. Ich habe es hier eben halt ganz anders gemacht. Und dadurch war dieses B halt eben auch mittig. So, das musste dann alles so relativ zentriert werden und dann konnte man eben diese Ebene auch markieren und äh, ganz einfach ausstanzen. So wie hier jetzt zum Beispiel dieses 2, was da steht, das könnte ich jetzt auch ausstanzen, aber das machen wir jetzt nicht. Ähm, dann war es dann... Dieses Logo habe ich dann auch relativ lange verwendet. Dieses habe ich dann auch noch bis 2014, also bis dieses Jahr verwendet. Und irgendwann war es mir dann aber auch ein bisschen zu doof, weil dieses Logo war relativ einfach. Es spiegelte aber kaum wieder, was es wirklich aussagen sollte. Dieses B könnte, konnte für alles stehen und keiner wusste so wirklich, dass dieses B eigentlich für meinen Vornamen steht. Ja, und so entschied ich mich dann im April 2014 dazu dem Logo mal eine andere Farbgebung zu geben, weil Blau auch eine relativ schöne Farbe ist und das eigentlich auch relativ gut passt und irgendwie war mir dieses Logo dann aber trotzdem noch 
zu einfach. Es fehlte einfach dieses... Ja, es fehlte einfach meine Identität. Darum habe ich das Logo dann einfach überarbeitet, habe dann einfach einen Ring ausgeschnitten und habe dann gedacht, hm, es sieht so schon ganz gut aus, es fehlt aber noch etwas. Und so entstand dann nach kurzer Zeit die Idee, das so zu machen, dass das der innere Ring ist, wo das B ausgestanzt wird. Dies wird der äußere Ring. Moment, wo haben wir denn den äußeren Ring? Einfach mal ohne irgendwas. So, dies wird der äußere Ring und dann stanzen wir da einfach mal die Worte, das Original aus Zelle rein. Einmal rundherum, das habe ich dann gemacht, habe die Schrift dann auch gebogen und am Ende entstand dann eben das. Ja, sah auch ziemlich interessant aus und äh, so wollte ich das Logo eben auch behalten. Ähm, mir gefällt es relativ gut, also diese, diese, das dass die Worte, das Original aus Zelle hier dreimal angeordnet sind, spricht eigentlich dafür, dass ich eben drei verschiedene große Rubriken habe. Das ist einmal die Rubrik Musik, einmal die Rubrik Unterhaltung im Allgemeinen. Dazu zählen eben die Real-Life-Videos, andere Videos, Gameplay-Videos und Tutorials. Tutorials sind nämlich nicht zur Unterhaltung, sondern eben nochmal eine separate Rubrik. Ja, und so äh, wird dieses Logo halt dargestellt. Es ist einfach dieser Kreis mit einem äußeren Kreis mit den drei, äh, mit den vier Worten das Original aus Zelle dreimal angeordnet und hier das B für meinen Anfangsbuchstaben. Ja, ähm, ich habe halt eben diese Farbe ausgewählt, weil dieses Blau eben einfach das schönste Blau war, was ich gefunden habe und es passt auch eigentlich ganz gut. Andererseits ist es aber eben auch so, dass das Logo jetzt mittlerweile auch ohne Hintergrund verwendet wird. Ich mache jetzt extra mal einen schwarzen Hintergrund rein. Ähm, Im Intro zum Beispiel wird dieses Logo animiert verwendet. Da wird eben dieser innere Ring erst eingeblendet, äh, dieser innere Kreis erst eingeblendet, dann der äußere Ring, dann die Worte im äh, kreisförmig eingeblendet und dann zu guter Letzt das B reingestanzt. Ja, wenn ihr dieses, wenn ihr dieses Making of interessant fandet, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Es ist auf jeden Fall schön, euch einfach mal zu zeigen, wie eben mein Logo entstanden ist. Übrigens ist mein Logo lange vor dem Beats bei Dr. Dre Logo entstanden, also sämtliche Kritiker sollten jetzt einfach mal die Schnauze halten. Okay, ich bedanke mich trotzdem fürs Reinschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Benny. 